तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12 ए एंड रेजिस्टेंस आर इज वाउंड एज अ करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ फर्स्टली एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए सेकंड अ स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड थर्ड अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स वी नॉट फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉइल इन ईच केस so बच्चों here our key concept is magnetic dipole moment is given by the relation n i a n number of turns i current flowing and a is the surface area So, uh, हमारे पास फर्स्ट केस है इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड है आपके पास ए तो अगर साइड ए है तो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स कितना हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए थ्री ए so number of turns total length 12a upon 3a that is 4 so that means agar ye hamare paas equilateral triangle hai a a and a to iske four turns ho jayenge so agar hum iska area nikal le area ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो यहाँ एक बार पेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाई ए डी तो बी सी का आपके पास लेंथ है ए एंड ए डी वुड बी इक्वल टू अंडर रूट थ्री ए by 2 so this is equal to under root 3 a square upon 4 aapko nikalna hai magnetic uh, dipole moment which is nia number of turns 4 current i and area 3 a square upon 4 so this is equal to under root 3 i a square Second is square of side A. So all the four sides A. So total length of sides. कितना आ जाएगा? Four A. Number of Turns will be equal to 12a upon 4a 3. So magnetic dipole moment which is equal to NIA. Number of turns 3. Current I into area of square a square. So 3i a square. Next है हमारे पास hexagon of side A. All the six sides are equal. A A A. All the six sides. So, ah, uh, यहाँ पर हमारे पास जो total length होगा, total length of sides. वो कितना आ जाएगा सिक्स ए तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे ट्वेल्व ए अपॉन सिक्स ए इक्वल्स टू टू एंड अगर हम बात करें यहाँ एरिया ऑफ हेक्सागन की सो दैट विल बी इक्वल टू सिक्स इनटू एरिया ऑफ 
triangle OAB. So triangle ka area humne first part mein nikala hai. That is under root 3A square upon 4. So this will be equal to 3 under root 3A square upon 4 uh, upon 2. So magnetic dipole moment NIA number of turns 2 into current I into area 3 under root 3A square upon 2. So you have to pass 3 under root 3I A square. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck.